Interpolis Turnamen Belanda tahun 1981 Alexander Beliavski sebagai putih Berhadapan dengan Ben Larsen Partai catur ini diawali dengan varian klasikal pada pertahanan karokan Alexander Beliavski selanjutnya melangkahkan kuda ke G3 menyerang gajah gajah mundur ke G6 pion putih ke H4 pion ke H6 kuda ke F3 Ben Larsen selanjutnya melangkahkan kuda ke D7 pion ke H5 menyerang gajah Gajah menghindar ke H7 Gajah putih ke D3 Dan setelah menukarkan gajah di petak D3 Ben Larsen langsung mengembangkan kuda G ke F6 Alexander Beliavski selanjutnya melangkahkan gajah ke F4 Pion ke E6 Beliavski rokade panjang Gajah hitam E7 Kuda G5 Pion ke A5 Penteng H putih ke 1 Pion hitam A4 Dan pada posisi ini Alexander Beliavski membuat langkah kejutan Ia menempatkan kuda ke peta G6 Jika sekarang Ben Larsen menjawab dengan pion makan kuda maka menteri putih makan pion dan hitam akan berada dalam masalah besar karena itu pada game aslinya setelah lompatan kuda putih ke genang Ben Larsen tidak makan kuda tersebut Larsen memilih melangkahkan kuda ke T5 dan pada titik ini Alexander Beliavski kembali membuat manuver kejutan Ia lagi-lagi menawarkan kuda secara gratis Kali ini dengan langkah kuda ke F5 Di sini Ben Larsen berada dalam dilema Sebagai contoh jika sekarang Larsen melangkahkan pion makan kuda di F5 maka kuda putih makan gajah dan setelah kuda makan kuda gajah putih ke D6 tentu saja hitam makan sangat tertekan contoh yang lain bagaimana jika pada posisi ini Larsen melangkahkan pion makan kuda di G6 maka kuda putih makan pion skak dan sang raja dari hitam mustahil untuk ditolong Atau bagaimana jika pada posisi ini Ben Larsen melangkahkan kuda makan gajah di F4 Maka tak ada yang gawat yang terjadi Hanya saja kita makan terkena skakmat dalam satu langkah Karena alasan itulah pada game aslinya setelah lompatan kuda putih F5 Ben Larsen sama sekali tak menyentuh kuda-kuda dari putih Larsen bertahankan diri dengan gajah ke F8 Alexander Beliavski melanjutkan serbuan kali ini ia menempatkan gajah ke D6 dan setelah Ben Larsen menambah perlindungan bagi pion di G7 dengan langkah penteng ke G8 
Alexander Beliavsky mendorong pion ke C4 menyerang kuda kuda menghindar ke B4 sekaligus menyerang menteri dan sesudah sang menteri putih menghindar ke H3 Ben Larsen pada akhirnya mengeliminasi salah satu kuda putih yang sangat-sangat menyebalkan ini Larsen melangkahkan pion makan kuda di G6 Alexander Beliavsky menyambut dengan langkah skak Penteng makan pion Dan setelah raja menghindari skak F7 Sekaligus menyerang benteng Di sini Beliavsky sama sekali tak menggerakkan benteng Ia memedih melakukan skak Pion makan pion Raja hitam makan benteng Langsung dibalas dengan benteng putih ke E1 kembali skak Ben Larsen bertahankan diri dengan kuda ke E5 tapi setelah Alexander Beliavsky membalas dengan gajah makan kuda pada posisi ini Ben Larsen akhirnya menyerah Ben Larsen terpaksa menyerah karena sekarang Sang Maharaja dari Hitam sudah mustahil untuk ditolong Dan tentu saja di posisi seperti ini Putih akan dengan mudah memenangkan permainan